ఈరోజు నేను మీకు చేసి చూపించబోయే రెసిపీ చిన్నమిండి కూర పప్పు మేతికూర పప్పుకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక కప్పు కందిపప్పు ఉప్పు రెండు టొమాటాలు రెండు నిందాక చెప్పినట్టుగా రెండు కట్టల మెంతికూర ఉంది కదండి శుభ్రంగా కడిగి వాష్ చేసి పెట్టుకున్నది మెంతికూర కొంచెం చింతపండు పులుపు ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు కావాలంటే చింతపండు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం కారం ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు కూడా కావాలంటే కొంచెం కారం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ నాలుగైదు నుంచి వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొద్దిగా కరివేపాకు కొత్తిమీర ఐదు ఆరు పచ్చిమిర్చి రెండు ఎండు మిర్చి అలాగే సరిపడినంత ఆయిల్ ఆల్రెడీ ముందుగా చెప్పినట్టు కప్పు కందిపప్పు ఉంది కదండి దాన్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఒకటికి రెండు సార్లు వాష్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీనిలో ఈ ఈ వాష్ చేసిన కందిపప్పుని ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకుని దానిలో రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా వేస్తున్నాను ఆల్రెడీ వాష్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ టొమాటో ముక్కలుగా తరుక్కొని వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ చింతపండుని వాష్ చేసుకోవాలని నేను ఆల్రెడీ వాష్ చేసి పెట్టున్నాను పసుపు కారం ఉడికేందుకు సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి చూసారు కదా ముక్కలన్నీ మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకొని ఇప్పుడు లీడ్ పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్ని పెట్టుకొని ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి పప్పు బాగా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం చల్లారిన తర్వాత లిడ్ తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని నిలుపుకున్నాము ఇలా పప్పు కొట్టుతో బాగా నిలుపుకోవాలండి యాక్చువల్గా చాలామంది మెంతకూరని ఫ్రై చేసుకుంటారు ఫ్రై చేస్తే కొంచెం మెంతకూర చేదుగా ఉంటుంది కదా సో పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడరు అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇలా పప్పులా వేసుకుని చేస్తే చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది పిల్లలు కూడా చాలా బాగా తింటారండి ఓకే అండి బాగా పప్పు అంతా కూడా బాగా మ్యాచ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు పప్పు పెట్టుకోవాలి టీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి బాగా రెడీ ముందుగా తీసుకున్న పోపు గింజల్ని వేసుకోవాలి ఇందులో ఆవాలు బాగా చిటపట్లాడేంత వరకు వేయించుకోవాలి పోపు గింజలు బాగా వేడెక్కినండి ఇందులో ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కొంచెం దంచి వేసుకోవాలి టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే ఇందులోనే కొన్ని పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ పెద్ద ఉల్లి ముక్కలు అనేవి ఆప్షనల్ అండి సో ఆనియన్స్ అండ్ వెల్లుల్లి కూడా బాగా వేగినాయి ఇందులో ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి అన్నీ కూడా బాగా వేగిపోయినాయండి 
పెట్టుకుంటూ ఈ పప్పుని స్టవ్లో పెట్టుకొని ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ పోటు గింజల్ని దీనిలో వేసుకోవాలండి ఒకసారి ఈ పోటు నొప్పి కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి స్టవ్ లేదంటే మాడిపోతుంది పప్పుకి ఈ పోపు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ పోపు అనేది మాడిపోతే ఏంటంటే టేస్ట్ అనేది బాగుండదు సో మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి పప్పు కొంచెం చిక్కగా ఉంటే దానిలో కొంచెం వాటర్ పోసుకోవచ్చు సరే ఇలా కలుపుకొని వాటర్ పోసిన తర్వాత లిడ్ పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు లో ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి టూ మినిట్స్ ఉంటే పప్పు బాగా ఉడికిపోయింది కదండి ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూసారు చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే చిన్న మెంత కూర పప్పు రెడీ అయింది చూసారు కదండి చిన్న మెంత కూర పప్పు ఎలా తయారు చేయాలో సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది చాలా హెల్దీ కూడా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ని చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్